Gracias, presidente. Buenos días, Judith Sánchez Reyes de Perspectivas MX. Preguntarle eh, primero si nos puede dar un poco más de detalles acerca de los acuerdos que se llegaron ayer con los gobernadores del sureste. Vimos que vino, eh, que vinieron funcionarios de la Secretaría del Trabajo, de eh, Relaciones eh, Exteriores, que, que se platicó y también no sé si pueda abundar un poco más sobre esta reunión que también tuvo con los gobernadores al mediodía. Bueno, eh, tratamos básicamente lo de salud. Se convocó a los gobernadores, gobernadoras de los estados que ya eh, firmaron el convenio para federalizar los servicios de salud pública, todo lo que tiene que ver con la atención a la población que no cuenta con seguridad social, los que no están en el ISTE, los que no están en el seguro, los que no tienen seguro médico privado o están en otros sistemas de salud, ¿no? lo relacionado con Pemex, con eh, las Fuerzas Armadas. Hay pues mucha población, casi la mitad de los mexicanos, que no tiene seguridad social, no tiene garantizado el servicio de salud. Y para ellos es que estamos creando y se está construyendo el sistema de salud del IMSS-Bienestar. Eh, ya vamos avanzando como en la mitad de los estados. Ya en Nayarit comenzamos. Aquí se informa cada 15 días y en esos estados donde ya se está federalizando el sistema de salud, ya se tienen los médicos generales, especialistas, todo lo que no había, ya el abasto de medicamentos eh, supera el 90%, ya hay eh, nuevos hospitales, rehabilitación de hospitales, eh, equipos que hacían falta, se están basificando los trabajadores de salud y hemos hecho el compromiso de que este año eh, vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. La gente va a poder atenderse, va a tener médico eh, las 24 horas del día, los siete días de la semana, el derecho a todas las medicinas de manera gratuita, a los estudios, intervenciones quirúrgicas, con especialistas. Eso es lo que estamos eh, construyendo y por eso nos reunimos ayer con estos gobernadores porque necesitamos eh, terminar todavía algunos eh, hospitales que todavía falta concluirlos. Algunos los encontramos en cimientos, otros hasta los habían inaugurado, pero nada más eran las fachadas. Eh, hay un hospital en 
Ciudad Juárez, que lo inauguró el gobernador de entonces, en Ciudad Juárez. Y era la pura fachada y de atrás, obra negra. Entonces, ya lo estamos eh, construyendo. Y con los gobernadores del sureste, ¿tiene que ver con el asunto migratorio, con las visas ah, bueno, de trabajo? Eh, este, esto fue para salud. Eh, y luego tuvimos una reunión sobre migración con los gobernadores del sureste. Vamos bastante bien en todo lo relacionado con la migración. Eh, se están consolidando los programas de ayuda a Centroamérica, al Caribe, los programas de Sembrando Vida, Jóvenes, Construyendo el Futuro y otros apoyos a los países de Centroamérica, del Caribe. México es de los países del mundo que más ayuda a otros pueblos. Incluso si tomamos en cuenta a las grandes potencias, México está ayudando más que los gobiernos con más presupuesto, con más recursos. Nosotros estamos invirtiendo cerca de 200 millones de dólares para apoyar a nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe. Y eso no lo están haciendo otros gobiernos. Y eh, eso ha ayudado mucho a ordenar el flujo migratorio. También la estrategia de cuidar a los migrantes en el sureste, donde hay menos violencia, donde eh, se tienen albergues y eh, se evita la travesía por todo el país con riesgos para sus vidas, dos tipos de riesgo, eh, los accidentes en vehículos, en mal estado, trailers que se voltean, donde se producen asfixias, todo esto que es muy lamentable, choques. Entonces, estamos eh, previendo todo eso, eh, deteniendo a traficantes de personas, también a los dueños de esas unidades. Aprovecho también para comentarlo, porque lo que aquí se dice se oye lejos. Ayer hablamos, por ejemplo, de que no era nada más responsabilidad de los choferes, sino de los dueños, de los eh, transportes de carga, de los autobuses que están en mal estado. Entonces, no es nada más el chofer, no, los dueños. Y ya eh, hay investigaciones sobre personas que se dedican a eso, a rentar transporte para eh, trasladar migrantes por el país. 
vimos eso. Y lo otro eh, es evitar que en la travesía eh, corran riesgo los migrantes de ser secuestrados por las organizaciones de la delincuencia, como ha venido sucediendo en los últimos tiempos en Matehuala y en otros sitios, y eh, que no lleguen a la frontera en Tamaulipas, Coahuila, de cuidarlos. Afortunadamente eh, ha ido bajando el flujo migratorio, ayer lo observamos, a ver si nos mandan lo de el informe de migración de este, cómo vamos eh, en el número de deportados de Estados Unidos lo tienen el encargado de migración estamos empezando la conferencia así vamos este eh, la roja es mexicanos la amarilla son migrantes de otros países y la verde es el total. Entonces, ha habido una, una disminución considerable. Entonces, para esto fue la reunión, estuvieron los gobernadores de Chiapas, Tabasco, la gobernadora de Campeche, el gobernador de Oaxaca, el gobernador de Veracruz. Es el trabajo que hacemos. Nos reunimos cada tres meses. Muy bien.